Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiba. Shiba. Ja, für alle, die neu sind auf unserem Kanal, wir sind Shiba und Jonathan. Wir sind Bewusstseinsforscher, Astralreisende, luzide Träume, beschäftigen uns mit allen Themen rund um die Matrix und wie man sie verlassen kann. Und unsere Mastertechnik dafür ist die spirituelle Dissoziation. Damit kannst du jede Erkenntnis, Selbsterkenntnis, Astralreisen und so weiter erreichen. Aber auch natürlich, wenn man es wirklich intensiv betreibt, die Matrix verlassen. Ja, und zu diesem Thema machen wir am 7. November einen kurzen Dissoziations-Workshop, praktischen Workshop. Da ist eine halbe Stunde Einführung und Theorie und dann machen wir praktisch eine Stunde reine Dissoziation in einer großen Gruppe über Zoom und sei doch auch dabei, denn je mehr dabei sind, desto mehr akkumuliert sich die Energie und du kommst tiefer in diesen Bewusstseinszustand, kannst sie erleben, erfahren und dann für dich speichern, um ihn dann selber immer wieder zu Hause alleine für dich abrufen zu können. Ja, darum haben wir uns gedacht, dass wir diesen Online-Workshop machen. Da kann man dann eben über Zoom beitreten und diesen anderthalb Stunden Workshop mitmachen. Und äh, wir denken, das wird schon sehr gut. Ne? Ja. ja, du findest den Workshop auf matrixa.com. Richtig, einfach draufklicken, anmelden und du bist dabei. Ja. Worum geht es heute? Heute geht es um reinkarnative Archetypen. Klingt komisch. Ist aber so. Ist aber so. <lacht> ja, was können wir uns denn darunter vorstellen? Reinkarnative Archetypen sind eben so Hauptrollen, die man halt in seinem Leben spiegeln kann. Ja, dann erzähl uns doch mal was zu den Archetypen. Die reinkarnativen Archetypen. Genau. Ja, also ähm, es ist wie in einem Computerspiel. Ne? Da kann man ja auch bestimmte Rollen ähm, auswählen. Ne? Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Science-Fiction-Spiel spielst, kannst du ja auch vielleicht eine Berühmtheit übernehmen und mal mit dieser Berühmtheit spielen. Und das ist eben in unserer Matrix hier auf der 3D-Ebene auch möglich. Und dieser Umstand ermöglicht es, dass sich Kleopatra, Napoleon auch mal begegnen können in real life. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es ja in den Psychiatrien viele Menschen, die eben sagen, sie seien Napoleon. Als Beispiel. Oder Kleopatra. Und ähm, da gibt es natürlich auch Berichte von Psychologen und ähm, Psychiatern, die eben beschrieben haben, dass es Menschen gibt, die wirklich glauben, sie seien Kleopatra oder Napoleon, verhalten sich so und ähm, reden auch teilweise sogar so und sie möchten natürlich diese Rolle unbedingt spielen. Und der Punkt ist, bei reinkarnativen Archetypen, die nun mal Kleopatra und Napoleon beispielsweise darstellen, ist es möglich, die eben anzuzapfen. Ist einigen unter euch vielleicht auch bekannt zum Thema Channeling. Ja, beim Channeling verhält es sich ja auch so, dass man sich mit einer bestimmten Person verbindet und diese dann sozusagen befragt. Hier, William James ist ja auch ein bekannter Philosoph, ein verstorbener Philosoph mittlerweile. Der wurde von Jane Roberts gechannelt. Oder Paul Cézanne, berühmter Maler und Künstler, hat auch Kontakt zu Jane Roberts aufgenommen, die ich an dieser Stelle mal nenne, weil Jane Roberts ist ja eine der bekanntesten Channel-Medien ähm, unserer Zeit gewesen. Und ähm, die hat die dann halt interviewt und mit denen gesprochen. Und hat dann eben das Weltbild dieser Berühmtheiten wiedergegeben wie die jetzt die Welt sehen, was sie über Welt denken und so weiter. Und das ist natürlich auch mit Napoleon und Kleopatra möglich. 
die kann man auch kontaktieren und dann eben interviewen. Es gibt aber ein Problem und zwar kann es sein, wenn man nicht weiß, dass es ein Channeling ist, beziehungsweise nicht weiß, dass man gerade einen Kontakt zu einer reinkarnativen Archetyp aufgebaut hat, kann es passieren, dass man sich mit diesem Archetyp identifiziert. Und dann glaubt man eben wirklich, man sei Napoleon. Also du meinst, dass man gar nicht merkt, dass man gerade channelt, sondern der Channel kommt durch und dann fühlt man sich wie Cleopatra. Korrekt, so ja. meine ich das. Und daher gibt es in den Psychiatrien tausende von Menschen auf der Welt, die beispielsweise glauben, sie seien Napoleon oder Kleopatra. Und die wirklich glauben, sie wären diese Person gegenwärtig. Manche von denen glauben sogar, dass sie noch zu der Zeit leben. Wow. Und schauen sich dann ein Handy an und sagen, was ist das denn für ein Ding? <lacht> <lacht> ja. Denn zu Napoleon und Kleopatras Zeiten gab es eben noch keine Handys ne? oder Fernseher oder Autos und dergleichen. Das kann passieren, aber in den meisten Fällen fällt es sich so, dass ähm, die Person, die eben glaubt, sie sei Napoleon oder Kleopatra oder Jesus oder sonst wer, doch in der Gegenwart alles kennt. Kennt Autos, Handys, Bildschirme. Technik überhaupt, kennt also alles. Ja. Und da sehen wir nämlich, dass die beiden Persönlichkeiten sich irgendwie hier mischen. Mhm. Sonst wüsste die Person ja nicht darüber Bescheid, was gegenwärtig technisch so alles möglich ist. Und ähm, wie gesagt, in der Psychologie wird das Psychose genannt, wenn man eben glaubt, man sei jemand anders oder man sei sogar eine Berühmtheit. Und ähm, wir würden das jetzt nicht Psychose nennen, nein, sondern wir nennen es eben ein unterbewusstes Channeling, könnte man sagen. Hm. Und das ist eben bei jedem möglich. Jeder Mensch von uns ist in der Lage, einen reinkarnativen Archetyp ja, telepathisch anzuzapfen und mit dem Kontakt aufzunehmen. So kann man also Kontakt mit Napoleon aufnehmen und kann dann Napoleon befragen, wie das damals alles so war. Und der erzählt einem das auch. Oder Cleopatra. Kannst du auch anzapfen. Oder andere Berühmtheiten. Einstein. Hm. Kannst du auch anzapfen. Oder was haben wir noch für Berühmtheiten? Nikola Tesla zum Beispiel. Wäre auch mal spannend. Ja, Nikola Tesla wäre sicherlich auch spannend. Denn ähm, ich glaube, Albert Einstein wurde mal von einem Reporter gefragt, wie fühlt man sich als der intelligenteste Mensch der Welt? Und da hat Einstein geantwortet, da gehen Sie bitte zu Herrn Tesla. Der kann <lacht> Ihnen das beantworten. <lacht> okay. Ja. Und ähm, ja, das sind eben reinkarnative Archetypen. Das sind also Hauptrollen, die man während seiner üblichen Inkarnation auch anwählen kann. Auch möglich ist es auf zweitem Wege, wenn man sich dazu entschließt, im nächsten Leben äh, noch einmal zu inkarnieren auf der Erde, kann man sozusagen auch sein Bewusstsein an einen dieser Archetypen andocken. Das ja. heißt, du lebst dann das Leben von Napoleon als Beobachter. Genau, wollte ich auch noch gerade sagen. Wir haben ja unendliche viele Selbste, Realitäten ja. mhm. und du kannst dich überall anschließen. Ja. Es ist also ein, ja, Napoleon, Cleopatra und wie sie alle heißen, sind eben sowas wie Public Places ja. ne, für Inkarnierende. Das heißt, du bist dann nicht Napoleon, sondern du schließt dich nur mit deinem Bewusstsein an Napoleon an und kannst dann sein Leben beobachten. Mitspielen. Ja. Mitspielen, genau. Oder nachspielen. Ne? Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, ja, Jonathan und Shiva, die haben bestimmt ein ganz tolles Leben. In meinem nächsten Leben würde ich gern Mäuschen spielen bei Shiva und Jonathan. Und dann könnt ihr euch im nächsten Leben in an Fra uns andocken. In Frank inkarnieren, bitte. <lacht> <lacht> könnt ihr euch bei uns andocken und dann unser Leben leben als Beobachter. Euch kommt das dann aber so vor, weil ihr der Beobachter dann von Shiva und Jonathan seid, dass ihr glaubt, dass ihr 
wie ihr seid. In Wirklichkeit seid ihr aber nur mit eurem Bewusstsein angedockt. Dieses Phänomen findet sich auch im Träumen. Ja, natürlich, jede Nacht. Jede Nacht. Im Traum docken wir unser Bewusstsein an eine alternative Version unserer selbst. Und was glauben wir, wenn wir das tun? Dass wir das alternative Selbst sind, weil wir aus seiner Perspektive wahrnehmen. Das heißt, da lebst du vielleicht in Berlin, obwohl du in Wirklichkeit in Frankfurt lebst. Im Traum lebst du in Berlin, hast andere Freunde, hast eine andere Wohnung. Und bist voll überzeugt, dass du in Berlin wohnst. Ja, während des Traumes, solange der Traum dauert. Und das ist das gleiche Phänomen, das uns halt in den Träumen begegnet. Darum ist es eigentlich unpassend zu sagen, dass es eine Psychose sei, weil wir das ja alle jede Nacht machen. Wir docken uns mit unserem Bewusstsein an eine andere Persönlichkeit an. Und das hat dann zur Folge, dass wir uns dann im Traum mit dieser Persönlichkeit überidentifizieren. Und durch diese Überidentifikation glauben wir dann, dass wir das sind. Und das ist eben das Gleiche, was mit den Menschen so passiert, die eben sagen, sie seien Kleopatra oder Napoleon. Oder eine Reinkarnation davon. Ja. Ja, es gibt noch eine weitere interessante Theorie oder Möglichkeit, wie man ein sich oder wie man glauben kann, dass man einer dieser Archetypen ist. Wir leben ja hier im El Paraiso Verde in Paraguay, in so einer spirituellen Gemeinschaft. Und ja, Silvia und Erwin, die beiden Gründer, sind auch sehr spirituell und hin und wieder setzen wir uns mal mit denen zusammen und quatschen über sehr ja, genau. spannende mhm. spirituelle Themen. Ja. Und daher möchten wir euch jetzt mal Erwins Theorie dazu vorstellen, die auch sehr interessant ist. Erwin hat jahrelang Reinkarnationsrückführungen gemacht. Also das heißt, er hat mit Hunderten oder Tausenden Menschen äh, Rückführungen in ihre vergangenen Leben gemacht. Also Regressionstherapie nennt sich das. Und ja. er hat bei, was meinte er, ja, über naja, sehr viele Prozent jedenfalls Leute gehabt, die gesagt haben, sie seien Jesus, sie seien Napoleon, sie seien Kleopatra. Also sie hatten eine Inkarnation oder waren überzeugt davon, in ihrem vergangenen Leben einer dieser Archetypen gewesen zu sein. Wie kommen sie jetzt auf die Idee, dass sie dies gewesen sein können? Äh, Erwin sagt eben dazu, dass diese Menschen nicht wirklich Napoleon waren, nicht wirklich Kleopatra oder Jesus, sondern dass sie Teilhaber des Lebens bei Jesus, Kleopatra oder Napoleon waren. Sprich, sie waren zum Beispiel Anhänger von Jesus oder haben mit Napoleon auf dem Schlachtfeld gekämpft, waren Diener von Kleopatra. Jedenfalls waren sie Teil des Lebens von dieser Persönlichkeit und äh, haben die ja, morphogenetische Information dieses Archetypen eben mitgenommen, mit rübergebracht und erzählen jetzt davon, dass sie Kleopatra oder Napoleon gewesen sind. Das ist äh, Erwins Ansicht, äh, Theorie, finde ich auch nicht schlecht. Ist auch was dran, ist auch möglich, natürlich genauso gut möglich, wie sich mit dem Bewusstsein an diese Archetypen anzuschließen. Von daher, es gibt mehrere Wege eben, einmal Napoleon gewesen zu sein oder zu glauben, es gewesen zu sein. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an einen Traum, den ich hatte. Da hat meine Traumlehrerin mich mitgenommen in ah, die ja. Jesuszeit. Mhm. Und ähm, dort ähm, hat sie zu mir gesagt, komm mal mit hier, ich musste was zeigen. Ja, und dann bin ich mit ihr mitgegangen, da haben wir die Zeitspur gewechselt, sind in die Vergangenheit gereist, in eine andere Realität. Und ähm, dort stand ich dann plötzlich auf so einem Platz und... Äh, Ganz viele Menschen scharten sich da im Kreis auf dem Marktplatz und dann bin ich da durchgegangen, habe mich ein bisschen durchgewühlt und dachte mal, ähm, was da so wohl los ist. Und da lag ein Mann am Boden und ich dachte, oh, der ist vielleicht tot oder, oder ist bewusstlos oder sowas. Und ich hörte dann irgendwas von, <lacht> der ist tot umgefallen und so, hörte ich da so. Und dann sah ich einen Mann den ich dann als Jesus identifizierte. Und er hat sich dann so äh, hingehockt neben dem Mann und ich dachte nur, ach, das ist ja dieser Scharlatan, über den jeder redet. Ne? Also ich war überhaupt nicht Jesus gläubig in dieser äh, Episode meiner Vergangenheit. 
und habe dann gedacht, ja, ja, jetzt macht er irgendwelche Tricks oder so. Ne? Und dann hat er so seine Hand über die Person am Boden gelegt und hat eine bräunlich bernsteinfarbene, würde ich sagen, Kugel erzeugt, ungefähr so groß, so 30, 40 Zentimeter im Durchmesser, hat die aus dem Nichts erzeugt und hat die dann ähm, über den Toten, der am Boden lag, ähm, platziert und dann stand er nachher wieder auf. Und ich stand da und dachte, das gibt's doch nicht. Na, und ich war dann natürlich in dem Moment mit einem Konflikt, ne? Scharlatan oder stimmten diese ganzen Geschichten über Jesus oder so. Ne? Also das Beispiel bringe ich jetzt deshalb an, weil hätte ich jetzt nicht mitbekommen, dass meine Traumlehrerin mich in diese Zeit mitgenommen hat, Stimmt, ja. hätte ich ähm, von Anfang an nur die Szene mitbekommen, wie ich da in der Menge stehe und Jesus beobachte, Stimmt, ja. hätte ich durchaus auch glauben können, dass ich mir gerade selbst zusehe, wie ich jemanden heile. Ja, ja. Und dann wäre die Überidentifikation eben eingetreten in dem Moment. Ja. Also und du beziehst das jetzt eben auf Erwins Annahme. Richtig, ne? also das, was Shiva gerade erzählt hat, ähm, dass Erwin eben schon viele hunderte oder keine Ahnung, tausende Leute, ich weiß nicht, er hat sehr viele, er hat das eben sehr lange, viele Jahre praktiziert und daher fanden wir das Thema dann mal interessant, ne, darüber zu sprechen. Und ähm, das unterstützt dann halt auch Erwins Theorie. Ja, ne? absolut. Ja, dass man eben in einem Traum bestimmte Situationen, bestimmte Absprachen nicht mitbekommen hat, ja. Und sich nur an eine einzelne Szene erinnert und sich dann mit dieser überidentifiziert. Und wenn man natürlich sich mit einer historischen Persönlichkeit, das heißt mit einem reinkarnativen Archetyp, überidentifiziert, dann kann es natürlich passieren, dass man sich für diese auch hält. Genau. Und das ist eben so das Spannende daran. Ne? Weil Channeling ist ja eine Fähigkeit, die jeder erlernen kann. Jeder kann eben versuchen, Kontakt zu einem Archetyp aufzubauen und dann Informationen von dieser zu erhalten, wie John Roberts mit Paul Cezanne und William James und so. Also sehr interessant. Absolut. Ist eine interessante Fähigkeit. Man muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht überidentifiziert. Ansonsten eine klasse Fähigkeit. Damit kann man schon auch äh, Informationen darüber bekommen, wie es in der Vergangenheit wirklich war. Ne? Wurde Jesus wirklich gekreuzigt? Ne? War Napoleon wirklich so rücksichtslos, wie gesagt wurde? Oder Genghis Khan? Ne? Warum ist er plötzlich gestorben? Ne? Alle sagen, er wäre vom Pferd gefallen. Ob das stimmt? Ne? <lacht> Und all solche Dinge, ähm, die einen über die Geschichte unserer Zeit so interessiert, kann man eben in dieser Richtung dann wirklich die Informationen einholen, wie sie eben damals waren ne? und nicht das, wie es einem im Geschichtsunterricht oder im Studium erklärt worden ist. Ja, ihr Lieben, das war unser kurzes, spannendes Video zu Archetypen. Bist du schon mal Jesus oder Napoleon gewesen? Schreib es uns in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video, nächsten Sonntag wieder und wir freuen uns auf euch. Ja, danke. Alles Liebe. Tschüss, bis bald.